Ya Ercan Bey, hani soda isteseniz. Hadi bir hemen hadi. Bir şey içer misin? Var mıyım sana? Bir de bugün dizide Nurten'i canlandıran Tolunay Donat'la gerçekleştirdiği keyifli söyleşiyle sizlerle olacak. Az sonra. <gülüyor> Zeyfi abi tadilat yapıyor diyor ondan herhalde. Baksanıza ay Allah'ım ya. Geçtiğimiz hafta 200. bölümüyle ekrana gelen başarılı diziyle yine kahkaha, yine heyecan dolu anlar yaşadık. Bu ne be? Nereden geliyor bu şey? Anne ver dur. Seyfi'nin çıkardığı son olaydan sonra Fehmi kooperatife girip özgür, mutlu ve Seyfi'siz hayatını geri almak ister. Nereden gelecek Seyfi abi? Sizden gelmiş. Aa, yok annem. Bizim evde su yok ki. Fehmi abi ne olmuş? Yardımlık bir şey varsa söyle. Fehmi abi çok mu suçlu? Benim buradan hemen taşınmam lazım. O kooperatif yazmayın. Hemen yaz. Hemen yaz peşinatta neyse vereceğim ya. Yani. Nurten, Nurten hayatım. Nurten, Nurten yok. Yeter artık. Buyurun Seyfi Bey bavulunuzu. Yeter Seyfi Bey, yeter. Evi kırdınız, döktünüz. Beni konuya komşuya rezil ettiniz ya. Komik kahramanın bu kez başı gerçekten dertlidir. Ben bir daha tamirat yapmayacağım derseniz buyurun. Nurtenciğim bir balkona çıkmam mümkün mü? Aa, ortaymış. Bir dakika Nurten. Çık balkona ahı gözlü dilber. Sureti muhteşemi atından eksik eyleme beni. Ama durmak bilmeyen, pes etmeyi sevmeyen Seyfi, büyük aşkı Nurten'e hiç kimsenin yaşamadığı bir romantizm yaşatır. Yani şimdi Seyfi Bey böyle siz mahallede ortada bağıra bağıra şey yapıyorsunuz, hani söylüyorsunuz ama... Biraz ayıp oluyor sanki. Tolunay Donat, dillerimize pelesenk olmuş annem kelimesiyle güler yüzü, sempatik tavırları, doğal havasıyla dizinin en sevilen kadın karakterlerinden biri. Ben... E tamam hadi bakalım gelin de bir yukarıda konuşalım biz bunları. Hemen geliyorum hadi. efendim. Çok keyifli gidiyor. Altıncı sezondayız. Ee, çok uyumlu bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Bunun da meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Ee, çok hakikaten keyifli, sevgi ve saygı dolu bir e, setimiz var. Gerek kamera önü, gerek kamera arkası. Hepsi son derece e, düzgün arkadaşlar, ilişkiler. O yüzden de bunun haklı e, başarısını aldığımızı düşünüyorum. Ay hoş geldin Hüten abla. Ay merhaba Nazlıcığım, hoş bulduk. <gülüyor> Kız Rukiye abla, Ay geçmiş ben. olsun. Canım. Daha iyi misin şimdi? Yeni sezonda Nurten ve Seyfi evliliğini izliyoruz. Kemal Kuruçay ile çalışmak nasıl bir deneyim? Kız çıkamadım bir türlü ya. Sabah bir 15 dakika yürüyüşe gidiyor, sonra hep evde başım. Çok keyifli. Bir kere burada bütün arkadaşlarımla çalışmak benim için ayrı bir onur. Hepsinden çok fazla şey öğreniyorum. Kemal abiyle de birebir e, şimdi sahnelerimiz yazılıyor. Ondan da çok şey öğrendiğimin farkındayım. İnanılmaz keyifli. E, çok mutluyum. Kız ne dedi Nazlı? Oturuş, yürüyüş. Bir yok. şey dedi de ben. Yok Nurten abi bir şey demiyor. Yok yok hiçbir şey yok. Yani. Boş ver sen de. Şey. Peki Nurten'le benzeşen Nurten. taraflarınız var mı? Bu ne ayol? Bu benim seyfi işte. Anneliği. Tolunay'la Nurten'in anneliği çok benziyor. Çocuğunu koruyup kollaması, sürekli gözünün üstünde olması Tolunay'da. Çünkü ben de öyle bir anneyim. Sürekli üç tane çocuğum var. Üçünün de üzerinde gözlerim. Nurten de çocuğunun sürekli üstüne titreyen bir anne. Ama onun dışında Nurten evet çok iyi niyetli ama bir o kadar da meraklı. Bir o kadar da dedikoduyu seven bir Nurten. Herhalde o taraflarımız biraz ayrışıyor ama anneliğimizi çok benzetiyorum. Çok iyi. Oradayız. Ha dedik iki adım ya seni. Üç, iki, bir, buyurun. Biraz daha sonra galiba. Biraz daha sonra. Daha sonra. Ne oluyor ya? Dalga geçiyor. Şaka yapma. Ben buradan bir şey yiyecek ben diyorum. Pardon. Sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Ha, ha, üç, iki, Tolunay bir, buyurun. Tolunay Donat nasıl bir çocukluk geçirdi? Peki. 
3, 2, 1 buyurun. Çok iyiyiz, bir tane. Aynen 80'lerin e, mahallesi gibi, bir çınar altı kahvesi gibi, aynen e, bakkal şimbil amcasının olduğu bir mahallede büyüdüm. Fındıksade'de doğdum ben. E, i̇ki çocuklu bir ailenin küçük kızıydım. Çok mutlu bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Çünkü 80'lerde de tam çocuktum ben. O yüzden çok yaşayarak, çok inanarak oynuyorum Nurten'i de. Keşke diyorum o yıllar hep olsaydı. Hakikaten 80'ler insana mutluluk veren, komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğu, aile ilişkilerinin çok iyi olduğu, teknolojinin bu kadar bizi e, fethetmediği etmediği zamanlardı. Biz çok uzaktık. E, TRT2'nin bile olduğunu hatırlıyorum. Ne kadar heyecanlandığımızı hatırlıyorum. Sanki daha küçük şeylerden daha büyük mutluluklar yaşıyorduk gibi geliyor. Çok mutlu, çok keyifli bir çocukluk geçirdim. Ben 80'lerde unutamadığınız anlar, o zamandan bu zamana sakladığınız eşyalar var mı? Hala sakladığım maalesef yok ama unutamadığım neler var? Çamaşır lastiklerini cebimize doldururduk ve lastik oynardık. Bir de o seksek taşlarını mermercilerden bulup, yerleri sürtüp sürtüp parlatıp seksek oynardık. Çok kıymetliydi bizim için. Bir tarafımız lastik, bir tarafımız... Seksek taşı bir tarafımızda bol çekirdek doluydu. Öyle bir çocukluk. Yani sokakta büyüdüm, işte düştüm, dizlerim kanadı. Keyifli bir çocukluk geçirdim. Ay Seyfi mutlaka kestiğiniz buradan su akıyor. Oyunculuğun yanı sıra halk oyunları geçmişinizde var Tolunay Hanım. Nasıl? Bence iyi. Buraya kuralım. Halk oyunları var, bale var, piyano var. Ben konservatuar piyano bölümü mezunuyum. Aynı zamanda e, klasik Bale mezunuyum. Aynı zamanda da bir 13-14 sene kadar halk oyunları oynadım. Her yüreği hemen hemen oynadım. Artvin, Van, Kars, Karadeniz, Üsküp severim. Çok severim. Bir de halayları severim. Mutfakta kestiğiniz borudan azıcık su akıyor. Bu arada duyduğumuza göre kitapta yazıyormuşsunuz. Doğru mu? Tebrik ederim. Evet doğru. Yani çocukluğumdan başlayan bir hikayem var. Herkesin bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Ee, ve herkesin de hikayesini merak eden biriyim. Ben aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Dolayısıyla okuduğum kitaplardan esinlendiğim şeyler, biraz da kalemimin kendimce iyi olduğunu düşünüyorum. Kumdan Kaleler diye bir kitap yazmaya başladım. Ama herhalde ömrüm olursa bir 60'ında falan yayınlamayı düşünüyorum. Benim mutfakta kestiğim borudan azıcık su geliyor. Bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. İlk önce şu sobayı bir kuralım, ondan sonra onu tamir ederim. Kendinize ve ailenize ayırdığınız zamanlarda neler yaparsınız? Tam orası olur. Bizim üstünün tam üstüne denk geliyor. Film keyfimiz çoktuk. Çoktur çocuklarla. Bir de bende 8, 14 ve 19 yaşında çocuklar olduğu için hepsinin zevkleri aslında ayrı. Aynen. Filmde birleşiyoruz. Film zevkimiz çoktur. Aile oyunlarını oynamayı çok severiz. Monopoly bile buna dahil yani. <gülüyor> Aile oyunları oynarız. Bir de hepimiz iyi bir gurmeyiz. Yemek yapıp yemeği çok seviyoruz. Ya da nerede güzel yemek var hadi gidelim deyip üşenmeyip buradan Gebze'ye. Yemek yemeye gittiğimiz oldu yani. Tamir et bak su akıtıyor. Sinemada Tolunay Donat'ın en büyük hayali nedir? Atay, sen beceremedin yavrum ya. İn. Güzel bir soru. Hazır da cevabı aslında. Ee, bir doğu projesinde olmak istiyorum bir sinema filminde. En büyük hayalin ne derseniz en büyük hayalim o. Yani doğuda çekilmiş güzel bir sinema projesinde olursam çok mutlu olurum. Hangi kız bunun evlilik teklifini evet der ya? Benim de evlilik misin? Ne? Çatatoyu kovdun mu evden yoksa? 80'ler yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Şahin sen misin? Yok. Keşke bize sormadan böyle çizgili çizgili inmeseydin ya. İkizim yani tanıştırayım ikizim. Bizim yazlık evlerin altından fay hattı geçiyormuş. Ne zamandan beri evlisiniz? Ee, çok yeniyiz daha. Ne oluyor burada? Ne, ne oluyor bunda Nevzat? Buralarda bizim babamıza yanlış yapan Kadir diye bir denyo var mı? Kahkaha tufanı Babacandır'la Pazar akşamları TRT 1'de hız kesmeden devam ediyor. 
Baba Candır yeni bölümüyle her pazar saat 20'de TRT 1'de. Sakın kaçırmayın. Ya ikimize de hiç benzemeyen bir şey çıkarsa ortaya? Ha sen görmedin bizim şeyleri. Şeyleri? Neleri görmem gerekiyordu?